kutumia duara na miongoni mwa taarifa ambazo tunakwenda kukuletea siku hii ya leo serikali imetenga na kupima eneo la hifadhi ya Wembere hususan katika maeneo ya kata wakala wa usalama na afya mahala pakazi OSHA wametakiwa kuongeza jitihada katika kusimamia viwango vya usalama na katika michezo bodi ya ligi kuu ya Vodacom Tanzania kupitia kwa katibu mtendaji wa bodi hiyo Boniface Wambura wametangaza mabadiliko ya ratiba Tusamaji ni kukumbushe kuwa taarifa zetu unaweza kuzipata katika mtandao wetu wa YouTube kwa kuandika Mlimani TV Udizim. Karibu mimi ni Hamisi Christopher. Serikali imetenga na kupima eneo la hifadhi ya Wembere hususan katika maeneo ya kata kwa ajili ya matumizi ya kubadilisha pori hilo na kuwa pori la akiba. Salma Pita ametuandalia taarifa hiyo. Naibu waziri wa mali asili na utalii Dr. Constantino John Kanyasu amesema kuwa serikali imeweka alama ya mipaka hifadhi ya Wembere kwa maeneo ambayo yanapakana kupitiwa ili kuhakikiwa upya wakati akijibu swali la mbunge wa Igunga Dr. Dalali Pita Kafumu. Kwa kutambua umuhimu wa pori tengefu la Wembere, serikali inakusudia kubadilisha hadhi ya pori hili kuwa pori la akiba. Katika zoezi hili alama za mipaka ya hifadhi ya maeneo yanayopakana zitapitiwa na kuhakikiwa upya. Pia naibu waziri John Kanyasu alizungumza hii leo mjini Dodoma ambapo alisema kuwa mipango ya matumizi bora ya ardhi hufanyika maeneo ya vijiji na kusimamiwa na Wizara ya Ardhi. mipango ya matumizi bora ya ardhi hufanyika maeneo ya vijiji na usimamiwa na Wizara ya Ardhi, nyumba na maendeleo na makazi na ofisi ya Rais, ofisi ya Rais tawala za mikoa na za mitaa. Wizara yangu iko tayari kushirikiana na mamlaka hizi na wadau wengine pale itakapoitajika. Amebainisha kwa kusema kuwa serikali imependekeza kwa maeneo ambayo hadhi imeshuka na kuyachia kwa wananchi kwa ajili ya kuyatumia kwa kulima na kufuga. Kamati ilipokea maeneo yote yenye malalamiko ya nchi nzima. Kwa nachoweza kumhakikishia mheshimiwa mbunge ni kwamba eneo hili pamoja na kamati kutokufika katika eneo hilo limo ndani ya mjadala ambao tuliuendesha katika kamati ya mawaziri wa nane na majibu yatakapotoka litakuwa pamoja na eneo hili. Lakini swali lake la pili ni lini serikali itaondoa maeneo ambayo yamepoteza hadhi ya uhifadhi? Mheshimiwa spika, yako maeneo mengi nchi nzima yenye, yenye, yenye hali kama hii na ndio ambayo sasa hivi yamevamiwa na wananchi na tumeelekezwa na serikali kuangalia kama yamepoteza hadhi tupendekeze kuyaachia ili wananchi waweze kuyatumia. Salma Pita Mlimani TV Elim Kwanza na tukiachana na taarifa hiyo ya mwanahabari wetu Salma Pita moja kwa moja tunaingia katika taarifa nyingine wakala wa usalama na afya mahala pakazi OSHA wametakiwa kuongeza jitihada katika kusimamia viwango vya usalama na afya sehemu za kazi ili utekelezwaji wa sera ya serikali ya uchumi wa viwanda kuwa na tija zaidi twende tukaitazame taarifa hiyo Wito umetolewa kwa wakala wa usalama na afya mahali pakazi yani OSHA kuongeza jitihada katika kusimamia viwango vya usalama na afya katika sehemu za kazi ili kuwezesha utekelezaji wa sera ya serikali ya uchumi wa viwanda kuwa na tija zaidi. Wito huo umetolewa na jukwaa wa hariri TEF wakati wa kikao kazi baina yao na management ya OSHA kilichofanyika katika jiji la Dar es Salaam. Akizungumza katika kikao kazi hicho, katibu wa TEF Nevel Mena amesema OSHA ina nafasi kubwa katika kulinda afya za wafanyakazi katika sekta za umma, sekta binafsi pamoja na sekta isiyo rasmi. Hivyo ni muhimu kwa taasisi hiyo kuhakikisha kwamba jamii ina uelewa wa kutosha kuhusu afya na usalama wao wa wapo kazini. Nimaanisha kwamba kila kitu tumeweza kukifahamu leo hapana. Ila kwa muda huu tumeweza kujua OSHA wanafanya nini na wana uhusiano gani na maisha ya Watanzania. Naye kaimu mtendaji mkuu wa OSHA B Hadija Mwenda amesema lengo la kikao hicho ilikuwa ni kubadilishana uzoefu na kuwafahamisha wahariri kuhusu namna ambayo OSHA inatekeleza majukumu yake ili kufanikisha swala zima la kuelimisha umma kuhusu masuala ya usalama na afya katika sehemu za kazi hususan kuelekea uchumi wa viwanda. Lengo kubwa ilikuwa ni kubadilishana uzoefu lakini kuelimishana kuhusiana na masuala mbalimbali ambayo OSHA imekuwa ikitekeleza kwa mujibu wa sheria namba tano ya mwaka 2023 ya usalama na afya mahala pa kazi. Changamoto kubwa ambayo tumekutana nayo ni uelewa mdogo miongoni mwa wadau wetu. 
baadhi ya wahalili walioshiriki kikao hicho walikuwa na maoni yafuatayo kwanza tumeweza kujua kazi za OSHA kwa sababu kulikuwa na mkanganyiko kulikuwa na mfuko wa wa kukompensate wafanye kazi alafu kuna wale ambao wanaituma bwana hapo na mabibi afya ambao pia nao kazi zao zikao ni kama ni mnalingana lakini kwa leo tumekuja kujua kwamba kumbe OSHA wanadili zaidi na wafanye kazi sisi tulikuwa hatufahamu vitu vingi na operation nyingi ambazo zinafanywa na OSHA wakati wanapokwenda katika viwanda vya aina mbalimbali wanapokwenda katika sehemu mbalimbali lakini kwa siku ya leo tumepata kufahamu vitu vingi tumeuliza maswali mengi tumejua kwamba kumbe gharama sasa hivi zimeshushwa hata zimekuwa ni chini kwa hiyo sasa hata wale wajiri ambao wanafu... Manyerere Jackson ambaye ni naibu mhariri mtendaji wa gazeti la Jamhuri naye alikuwa na haya machache ya kudadavua vikao vya namna hii vinatusaidia sisi sisi wahalili sio malaika hatujui kila jambo kwa hiyo na sisi kama wahabarishaji wakuu e, wa, 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 wananchi ni sharti kwanza tu tunafahamu mambo vizuri kwa undani ili zile taarifa tunapokuwa tukizifikisha kule basi hizo ni taarifa za uhakika na tujue nini cha maana tunachowapa wale wananchi nikiripoti kutoka Dar es Salaam mimi ni Alfred Mlonganile Mlimani TV ni muendelezo wa jitihada hizo za kuifanya Tanzania kufikia katika uchumi wa viwanda ambao unatija zaidi. Na moja kwa moja tunaangazia taarifa nyingine askofu wa kanisa la mito ya Baraka Dr. Bruno Mwakibolwa amewataka viongozi wa dini kuunga mkono jitihada za kusaidia kupunguza uhalifu na kuwataka kutekeleza swala la kuhubiri katika kumbi za starehe. Bupe Mwakiusa ana taarifa zaidi. Namu mtazamaji wa Mlimani TV Tupo katika kanisa la mito ya Balaka ambapo kwa siku ya leo tutapata vitu mbalimbali kutoka kwa mchungaji wetu Bishop Mwakibolwa. Kinipendo ambalo nimewaitia uh, ni kuona pia ni mshukuru Mungu kwa kukiona kilichoko pia katika moyo wa mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Paul Makonda. Kwa kazi wa Dar es Salaam yako mambo mengi sana ambayo ameingilia kati kututetea pale ambapo ya mkini zikuja labda sheria ambazo zingine singelikuwa natija kwa kazi wa Dar es Salaam. Uh, yako mambo mengi. Hata mkoa mkoa ameyatenda jinsi ambavyo ameweza uh, kuleta matumaini kwa watu walikuwa nakatamaa katika mambo mbalimbali. Na ndio maana once again natema na tunamshukuru Mungu sana rais wetu kukiona kilicho katika moyo wa mkwetu wa mkoa jinsi ambavyo anatufaa kwa kazi wa Dar es Salaam. Na hili sasa ambalo mkoa mkoa amelieleza nina ushahidi wa kutosha kwamba katika wachungaji walioko Dar es Salaam hayuko anaweza kuzungumzia kwa na ushahidi wa kukereketwa na kuhusu kuwageuza majambazi vibaka tumia madawa kulevya walioko Dar es Salaam na nchi nzima Tanzania waweze kusaidiwa mlevi si kwamba napenda kuwa mlevi mtumia madawa kulevya ziko ama napenda kutumia madawa kulevya kahaba hapendi kuwa kahaba ni nguvu ya dhambi iliyowakalia na hakuna wezae kujiondoa katika nguvu hiyo na bahati nzuri tulikuwa huko na sisi kama ni ulevi tulifanya ulevi kama ni madhambi tuliyofanya madhambi hatukuwa na msaada lakini baada kuona nguvu ya inji imetubadilisha sisi ndio maana ndugu wangu za andishi nataka niwakithibishie toka mwaka 2016 nilikaa na inspector general police Said Mwema on my personal initiative kwamba tunataka as a church tukusaidie IGP kupiga vita uhalifu kwa nguvu ya injili ninaamini kanisa mchango mkubwa tulionao ni kuchangia kujenga taifa la wadilifu kwa nguvu ya injili na ndio maana swala la mkuu wa mkoa kutupa kibali kwenda kubiria hata kwenda kwenye mabaa limenisukuma nitake ni mshukuru Mungu sana kwa ajili ya rais aliyemteua lakini pia nimshukuru sana kwa ujasiri aliyokuwa na naye yote aliye kinyume na mawazo hayo ajue kwamba si yeye asemaye mkoa mkoa ni Mungu anayelipenda Tanzania hakuna mlevi anayependa kulewa nilipokuwa nalewa tamimu kila asubuhi ni kwa naumia sana nikikumbuka pesa nilizopanga kwa maendeleo nilipokwenda katika ulevi nikajikuta nimezitumia bila kustarajia 
hata walevi wanajuta they regret every time they wake up in the morning wakiona wametumia pesa walizokuwa wamekusudia kufanya mambo ya maendeleo kwa hiyo hakuna mlevi anaupenda ulevi dhambi ya ulevi ni ngumu ndio nasumbua ndio maana kitendo hicho tumshukuru Mungu sana kwamba mheshimiwa mkuu wa mkoa anaturuhusu ni uhamasishe wanainjili wote wale ambao wana kereketo kama mimi sasa ebu tuone namna ambavyo tunashirikiana na rais wetu tunashirikiana na mkuu wetu wa mkoa kupiga vita uhalifu taarifa yake mwana habari wetu hiyo bupe mwakiusa kitujuza zaidi taarifa nyingine wanawake wamezidi kubuni mbinu mbalimbali za kukuza biashara zao ili kujikimu kimaisha tumezungumza na mmoja wa wanawake ambaye anajishughulisha na biashara ya mayai na chapati na maisha yake yanasonga twende tukaitazame Namu mtazamaji wa Mlimani TV leo tumetembelea katika eneo la Jangwani na hapa tunaonana na mama mjasiri ya mali. Naweza nikasema ule msemo kwamba wanawake ni majasiri na wana mbinu mbalimbali za kimaisha basi leo utautazama kwamba umetimirika. Ukiangalia katika miguu yangu hapa kuna chapati ambayo imechanganywa na mayai. Chapati inauzwa mia tatu lakini kwa ubunifu aliyofanya mwanamke hodari anauza chapati pamoja na shilingi mia saba. Basi tuongana naye ajitambuishe ni nani lakini biashara yake anaifanyaje kila siku na wateja wake wakubwa ni akina nani. Karibu tuungane naye. Naitwa Amina Kasimu, mkazi wa Jangwani, fanya biashara wa mamalishe. Nimeanza muda mrefu hapa ni kwetu biashara nafanya. Nashukuru Mungu wateja wangu wengi ni watu wa magereji. Eh. Labda hii biashara ya kiutaratibu wa kila siku na amka saa ngapi na huwa unafanya? Taratibu ya biashara yangu na amka saa moja natoka kwangu kuja mjini. Kifika hapa naandaa biashara zangu. <laughs> Nachoma chapati, nauza mayai, nauza supu. Eh. Labda biashara kama hivi umekaanga chapati na yai inakuwa bei gani? Inategemea mayai mawili, ya nane, chapati mia tatu. E. Kwa siku naweza ukauza kiasi gani? Ah, kwa siku naweza nkauza kama takribani tray moja ya mayai nikamaliza. Chapati kilo tatu. Namshukuru Mungu anajaria na maliza. Eh. Ilikuwaje mpaka ukabuni hii biashara? Ah, ni changamoto ya kimaisha. Nimekaa nikapiga changamoto za kimaisha nikaona hamna fursa ni bora nijisaidie mwenyewe kuliko ni kwenda kusaidiwa na mtu. E. Labda kutokana na hiki unachokifanya umefanya vitu gani? Vitu hivi ninavyofanya nafanya mahitaji madogo madogo kujikamua nyumbani, watoto nini? E. Nini unaambia wanawake wenza kwa ambao bado hawajamu? Naambia wanawake wenzangu wasibweteke wao wajasiria mali kama mimi nilivyokuwa mjasiria mali. Sasa e. kuna wale wanasubiri pesa labda raha ya pesa kujitafutia mwenyewe ipo. Yaani raha ya pesa kujitafutia mwenyewe ni kunajitafutia mwenyewe maisha yako sio paka usubiri kupewa na mume. Hapana. Unasubiri tafuta mwenyewe ndio inakuwa vizuri zaidi. Namna wanawake wanavyopaswa kuwa wabunifu na kuendeleza maisha yao ya kila siku. Langu jina ni Bupe Mwakiusa Mlimani TV elimu kwanza. Ni mbinu mbalimbali zinazotumiwa na wanawake hao katika kubuni biashara mbalimbali ili kuweza kujiingizia kipato na kujikimu kimaisha. Na sasa tunaelekea katika taarifa nyingine ambapo tunaambiwa wito umetolewa kwa wanawake kujitokeza kugombea na kupiga kura katika uchaguzi wa serikali za mitaa, uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika mwezi Novemba mapema mwaka huu. Twende tukaitazame taarifa hiyo. Baadhi ya wanawake wa maeneo ya Karume jijini Dar es Salaam wametoa wito kwa wanawake kujitokeza kugombea na kupiga kura katika uchaguzi unaotarajiwa fanyika mwezi wa moja ili kuachagua viongozi watakaoweza kutatua changamoto zinazowakabili. Pia wanawake hao wameiomba serikali kutoa nafasi kwa wanawake wanaonyesha nia ya kugombea katika uchaguzi huo. Mimi naomba wanawake wenzangu tuamasike kwanza kugombea. Wanawake ni waoga sana kwenye kugombea uongozi wanapenda kujirudisha nyuma. Yaani mwanamke yuko lazi kula kampe mwanamke kuliko mwanamke mwenzie. Mwanamke ndio mwenye kujua matatizo yote ya wanawake. Tumejipanga sika wamalishe kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, tuenda kuchagua kiongozi anayetufaa kwa kutuongoza katika soko letu la mchikichini. Naambia tu wajitahidi kugombea kwa sababu sasa atagombea ndani kama sio sisi. Mwana harusi ni mwenyekiti wa mamarishe katika soko la Karume na hapa anatoa wito wake kwa serikali. Kwanza wape nafasi wanawake kwa sababu utakuta 
kwenye uchaguzi wa ndani utakuta wengi wanachaguna nini wanamme utakuta wanawake wanagombea pale hawapewi hawapewi haki zao utakuta wanamme ndio wanaupitishwa wanaupitishwa pale wanamme kwa hiyo wito wangu mimi wanawake wengi tuji, tu, tujitokeze kwenye kugombea wenyekiti wa serikali za mitaa au uongozi wote katika serikali wanawake tunarudi nyuma sana kwanza waoga wanawake ukimwambia nenda kagombea hicho utakwambia mimi siwezi hakuna mtu anayeweza kwa sababu serikali za mitaa tala saba naye anagombea na ruhusiwa kugombea mbunge naye anaruhusiwa kugombea hata darasa la saba. unaona ni miaka mitano imepita tangu kufanyika kwa uchaguzi wa serikali za mitaa mnamo Novemba mwaka 2014 uchaguzi uliopelekea kupatikana kwa viongozi ambao wameongoza kwa mhula wa miaka mitano na watakao tarajiwa kustaafu mwezi wa 11 mwaka huu. Yonida Kinganga Mlimani TV elimu kwanza. Mtazamaji uchaguzi wa serikali za mitaa na tumeona hapo wito ukitolewa kwa wanawake kuweza kujitokeza kugombea katika nafasi mbalimbali lakini pia kwenda kupiga kura katika uchaguzi huo unaotarajiwa kufanyika mwezi Novemba. Moja kwa moja sasa tunaingia katika habari za kimataifa. Subira ya Ufaransa kuhusu Uingereza kushindwa kwake kupata mkataba mwafaka wa kujiondoa umoja wa Ulaya unafifia. Hayo yameelezwa na waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Janvis Le Drian. Hassan Suleiman ametuandalia taarifa hiyo na nyingine nyingi za kimataifa. Twende tukatazame. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Janvez Delarian amesema subira ya Ufaransa kuhusu Uingereza kushindwa kwake kupata mkataba mwafaka kwa kujiondoa kwa tiko moja Ulaya inafifia. Delarian ameliambia shirika la habari la CN News kwamba hali ilivyo sasa haitawezekana na hata watapitia wakati kwa kila baada ya miezi mitatu katika sakata hilo la kujitoa. Kwa sasa Uingereza inatarajiwa kujitoa katika umoja huo tarehe 31 mwezi Oktoba na Johnson ameahidi kujiondoa hata bila mkataba ikibidi atafanya hivyo. Na tukielekea nchini India, serikali ya nchini India hapo jana iliweka marufuku ya kutotoka nje katika maeneo machache ya Kashmiri huku msako uli ukiendelezwa katika mkoa huo unaozozaniwa. Polisi walitangaza kupitia vipaza sauti kuwa watu wanashauriwa kusalia ndani ya nyumba zao na kutotoka nje kwamba hatua kali zitachukuliwa dhidi ya wale watakao kaidi amri hiyo. Siku ya Jumamosi jioni, mshauri wa usalama wa taifa la nchini humo Ajit Doval alisema kuwa kwa sasa amani inaudhibitiwa kwa hali ya juu sana katika mji huo wa Kashmiri. Hivyo wananchi wawe na amani na usalama. Tukirekea nchini China Hong Kong. Mshirika wa kampeni ya kupigania demokrasia mjini Hong Kong Joshua Wong mwenye umri wa miaka 22 ametangaza jana kuwa alizuiliwa na maafisa wakuu wa uwanja wa ndege wa eneo hilo kwa kukiuka matakwa ya dhamana. Kupitia mtandao wake wa Twitter, Hong amesema kuwa anaamini masaibu anayopitia ni matokeo ya mashtaka ya kisiasa na hatua ya kukamatwa kwa waandamanaji mjini humo. Hong aliachiliwa kwa dhamana tarehe 30 Agosti baada ya polisi kuwakamata wanaharakati kadhaa. Polisi mjini humo walimshtaki Wong kwa kuandaa mkutano wa umma kinyume cha sheria nje ya makao makuu ya polisi mnamo mwezi Juni. Kesi hiyo imehirishwa hadi Novemba 8. Hassan Suleiman Mliman TV elimu kwanza. Mkusanyiko wa habari za kimataifa ambao umeletwa naye Hassan Suleiman umeletwa kwako naye huyo Hassan Suleiman ambao unatupa fursa sisi kwenda kuvuta pumzi fupi tukirejea tutaingia katika michezo na burudani. Hii ni dunia duara endelea kuwa nasi. Wamejadala ya siasa inayomulika na kutoa mwanga wa mahala taifa la Tanzania, Afrika na dunia nzima linapoelekea. Usikose kuangalia kipindi cha kurunzi kila siku Alhamisi kuanzia saa mbili na nusu hadi saa tatu na nusu usiku. Hapa hapa Mlimani TV. Elimu kwanza. Asante mtazamaji kwa kuendelea kubaki nasi katika dunia duara ya hapa Mlimani TV tumerejea na sasa ya habari za michezo na burudani. Bodi ya ligi kuu ya Vodacom Tanzania kupitia kwa katibu mtendaji wa bodi hiyo Boniface Wambura wametangaza mabadiliko ya ratiba kwa baadhi ya michezo. Akle mkumbata mwana spoti wetu huyu anakuja na undani wa taarifa hiyo. Hatimaye bodi ya ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara kupitia katibu mtendaji wa bodi hiyo Boniface Wambura Mgoyo 
Amesema kuwa kutokana na ratiba ya ligi kuu kutolewa mapema kabla ya shirikisho la soka Afrika Kafu kutoa ratiba imesababisha pia kuwepo na mabadiliko ya baadhi ya michezo. Wakati tunatoa ratiba yetu sisi Kafu walikuwa wajatoa kalenda yao ya mashindano ya Chan. Sikilizane vizuri hapa. Mashindano yao ya Chan ya timu za taifa za wachezaji wa ndani. Tunajua Kafu nao wana changamoto kwa sababu ndio mwaka wa kwanza wamefanya mabadiliko ya kalenda yao ya mashindano. Tunajua vitu kama hivyo vina vinajitokeza. Kwa hiyo e, tumekuja kujikuta kwamba e, fixture za Chan zilivotoka bahati nzuri ya mechi yetu ya kwanza na Kenya ilikuwa e, ligi ndio tujaanza tunakwenda kuanza kwa hiyo hakukuwa na athari yoyote tumekuja sasa team uh, imeenda ime qualify imeenda kucheza next round ambapo itacheza na Sudan kwa hiyo tumeona kabisa imeingia sasa kwenye ratiba yetu kwa hiyo tukasema badala ya kusubiri e, ni vizuri tukarekebisha hiyo ratiba mapema na wadau wakaiona Sababu ya pili ambayo imetufanya tufanye marekebisho ni kwamba ratiba yetu vile vile ilikonsida ushiriki wa timu za Simba na KMC kwenye Continental Club Champions kwa maana ya mashindano ya CAF. Kwa hiyo hawa bahati mbaya baada ya baada ya kutoka kwenye mashindano kwa hiyo tunawarudisha kwenye ratiba ya kawaida. Sasa kikubwa nimezungumzia hiyo e, kalenda ya CAF kwenye mashindano ya Chan na kwa nini imekuwa hivi mtongeza kauliza kama mechi iko huku kwa nini mechi hii imeondolewa na hii haikuondolewa e, sisi waendeshaji tumezungumza na TFF tumewaomba kwamba zile mechi ambazo timu zao hazina wachezaji kwenye national team zitaendelea zile timu ambazo zina wachezaji wako kwenye national team ndizo mechi zao tutazibadilisha au tutaziondoa kwenye ratiba mpaka tutakapozipa tarehe nyingine na technical bench ya timu ya taifa imetaka timu ingie kambini mapema tarehe 16 kwa hiyo na sisi tumeamua kwamba tukishamaliza hiyo raundi ya pili kwa wale ambao wana wachezaji kwenye national team mechi zao tumeziondoa tutazipa tarehe nyingine kwa pande mingine Boniface Wambura amezungumzia kuhusiana na marekebisho ya baadhi ya kanuni katika msimu mpya wa ligi kuu ya Voro kwa mtanda ya bara kwa msimu huu wa mwaka 2019 na 20. Moja ya eneo ambayo limeonekana e, lina utata na sisi tumesema tumesema kwamba wenye mamlaka wamefanya marekebisho e, watendaji tunatembea kwenye marekebisho e, lakini kwa sababu e, ya faida ya ya, ya, ya uma au wapenda mpira wa miguu tumeona tuendelee kutoa elimu kuhusiana na hayo mabadiliko ambayo yamefanyika. Kwa hiyo mabadiliko yalikuwa kwenye maeneo mengi lakini eneo ambalo ningependa nilizungumzie ilikuwa linahusiana na usimamizi wa ligi. E, kanuni ya tisa inahusiana na usimamizi wa ligi ambao mwendeshaji wa ligi ni bodi ya ligi kuu. E, ili introduce kipengele kipya. E, kipengele hicho ambacho ni cha nane kinasema kamati ya uendeshaji na usimamizi ya bodi ya ligi kuu itachukua hatua moja kwa moja kwa vitendo vyovyote vya uvunjifu wa kanuni vilivyo na ushahidi usio na mashaka narudia hapo vilivyo na ushahidi usio na mashaka vilivyotokea katika michezo na au muda mwingine wowote kuhusiana na ligi kuu kwa tunapozungumzia ligi kuu tuna, tunazungumzia maandalizi ya mechi mpaka mechi inapokwenda kumalizika. Na mechi inamalizika eh, na ndio moja ya jukumu la kamishna kwamba kuhakikisha watu wote waliokuepo uwanjani wametoka uwanjani. Hapo ndipo mechi imemalizika. Ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara msimu huu kila timu imekushacheza mchezo mmoja na kupisha maandalizi ya timu ya taifa kujiandaa na mchezo wa kufuzu kombe la dunia katali mwaka 2022 na hatimaye tena ligi itaendelea kwa mchezo wa pili kwa baadhi ya timu na kupisha tena maandalizi kwa timu ya taifa kujiandaa na mchezo wa chani zidi ya Sudani Akrem Kumbata Mliman TV Elim Kwanza ni mabadiliko hayo ya ratiba ambayo yametangazwa na bodi hiyo ya ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara kupitia kwa huyo katibu wake mtendaji 
bwana Bonifas Uambura. Moja kwa moja tunaingia katika dira ya michezo kimataifa kubwa katika mchezo wa tenisi nchini Marekani Mhispania Rafael Nadal ametwaa taji lake la nne la US Open mara baada ya kumfunga Daniel Medvedev katika fainali ya michuano hiyo iliyofanyika jijini New York. David Herman anakuja na undani wa taarifa hizo za dira ya michezo kimataifa. katika dira michezo kimataifa naza na mchezo wa tenis uko nchini Marekani ambapo Mhispania Rafael Nadal ametwaa taji lake la nne la US Open mara baada kumfunga Daniel Medvedev katika fainali ya michezo hiyo Rafael Nadal amemfunga mrusi huyo kwa seti saba kwa tano, sita kwa tatu, tano kwa saba, ne kwa sita, na sita kwa nne na imempelekea kuwa na mataji tisa ya Grand Slam lakini Nadal alisimamisha kasi yake ili kupata ushindi wa kufurahisha katika masaa manne na dakika hamsini. dakika nne fupi kuliko fainali ndefu zaidi ya US Open ushindi huo aliopata Nadal umemfanya kushika nafasi ya pili nyuma ya msuizi Roger Federer ambaye anaongozwa kwa kuwa na mataji mengi ya Grand Slam kwa upande wa wanaume na uko kwingineko klabu ya Barcelona ipo mbioni kumpa mkataba mpya mshambuliaji wake Lionel Messi ambao utambakisha na uza huyo wa timu ya taifa ya Argentina kwa miaka iliyosalia ya maisha yake ya soka wakati huo pia klabu ya Chelsea inaweza kurazimika kumpa mkataba wa muda mrefu beki wake wa kushoto Brazil Emerson Palmieri mwenye umri wa miaka 25 kusudi endele kuhudumu katika miamba hiyo ya jiji la London. Chasi imeamua kuchukua hatua hiyo mara baada ya Brazil huyo kuaniwa kwa hudi na uvumba kutoka Juventus ya nchini Italia. Na tukimaliza na klabu ya Manchester United ambapo beki wa kulia wa timu hiyo Diego Dalot, raia Ureno, yupo katika klabu ya Shanghai SIPG kwa ajili ya kutibiwa majira yake ya kiuno. Mreno huyo mwenye umri wa miaka 20 amekuwa nje ya kikosi cha United tangu mechi za maandalizi ya timu hiyo. Baadaye alimtembelea mtaalamu wa kutibu majira katika klabu ya Shanghai. Dalot amekuwa katika wakati mgumu katika timu ya Manchester United mara baada kuwasili kwa beki wa kulia Haron Biosaka kutoka Crystal Palace na kufanya nafasi yake kuwa finyu klabu ni hapo. David Gustav na TV Elim Kwanza Kusanyi kwa dira ya michezo kimataifa kutoka kwake David Herman ambaye ametujuza zaidi katika kusanyika huo ambao ameweza kutuangazia katika siku hii. Leo na kwa sasa tuungane na mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa kwa ajili ya utabiri wa saa 24 zijazo. Habari mpenzi mtazamaji, ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa tatu usiku wa leo natokuwa na mimi akili mwangaza. Tuanze utabiri wetu kuangalia mifumo ya upepo katika maeneo ya pwani, pepo tunajua kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa kutoka kusini mashariki kwa pwani yote. Mamlaka ya hewa inatoa angalizo la vipindi vya upepo mkali na mambo makubwa katika maeneo hayo. Watumiaji bahari wanatakiwa kuendelea kuchukua hatua stahiki. Hali ya baridi katika nchi yetu inaendelea kupungua katika maeneo mengi ya nchi yetu isipokuwa maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi na kiwango cha chini cha joto ni joto saba katika mkoa wa Njombe. Na leo siku katika maeneo ya pwani ya kaskazini maeneo ya Tanga, visiwa vya Mjumbe na Pemba, Dar es Salaam pamoja na Pwani, yanatajiwa kuwa na lemo kiasi mvua nyepesi katika maeneo machache. Mateji yetu yale hayo kwa pokesho katika maeneo ya Kagera pamoja na Geita, yanatajiwa kuwa na lemo kiasi mvua na ngurumo zaidi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Katika mkoa wa Mara, yanatajiwa kuwa na lemo kiasi ngurumo zaidi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Katika mkoa wa Arusha, Kilimanjaro, Manyara pamoja na Dar es Salaam na Pwani, yanatajiwa kuna lemo kiasi mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Katika maeneo ya Tanga, Visiwa vya Unguja na Pemba, yanatajiwa kuwa na lemo kiasi mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya nchi ya Australia, yanatajiwa kuwa na lemo kiasi na vipindi virefu vya jua. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa, hatuna na ziada, tunatakia usiku mwema. Kwa utabiri huo wa hali ya hewa kwa saa na nne zijazo ndio unatufanya sisi tuweke nukta katika dunia duara katika siku hii ya leo langu jina ni Hamisi Christopher nimshukuru kila mmoja ambaye amefanya dunia duara kukufikia hapo ulipo mpaka wakati mwingine kwa heri